Siemanko, z tej strony Spox 2, dzisiaj piątek 13, czy on będzie dla mnie pechowy, czy nie, się okaże. Słuchajcie, konsola PS4 Pro, często do nas trafiają, wiadomo, wyrwane z łącza od zasilacza, płyty głównej, pourywane elementy, różnie bywa, natomiast w tym wypadku jest usterka bardzo niefajna, z którą nigdy, przenigdy sobie nie poradziłem, a jest nią miga niebieska dioda, tak podał klient i okoliczności pewnego dnia przestała się włączać, czyli konsola się włącza, mruga niebieska dioda, ona nie przestaje mrugać i koniec, tak zostaje. I o ile w konsolach PS4 FAT robiliśmy rebalingi, dawało to radę, nawet dzisiaj lutowałem też PS4 FATa i po rebalingu wstała na nogi, tak z konsolami PS4 Slim i PS4 Pro nie szło. W sumie chciałem powiedzieć, że wszystkie konsole, które polutowałem, modele PS4 Pro, nie wstały na nogi, a prawda jest taka, że tylko raz w życiu robiłem rebaling konsoli w wersji Pro. Wtedy nie było sita, kulki trzeba było ręcznie układać, trwało to z 4 godziny, w lód konsola i tak nie wstała i koniec. Czasy poszły do przodu, to na plus i co się dzieje? Kupiliśmy sito, przy czym sito dedykowane do serca tej konsoli jest strasznie drogie. Pokażę Wam to, bo tak, to jest procesor. Układ o oznaczeniu CXD90056GB. On jest ciut większy od procesora z klasycznej czwórki. Nawet nie mam teraz nic do podstawienia. I właśnie problem był z sitem. Sito zamówiliśmy na Allegro. I słuchajcie, sito kosztuje 150 zł za jeszcze to sito w tym, w tym mniejszym formacie. Ma sakracja, więc dzisiaj będziemy robili rebaling przy pomocy takiego sitka które, nie wiem, ze złota chyba jest, bo ja nie mam pojęcia, dlaczego ma kosztować tak dużo kasy jakieś jedno małe sito. I mało tego, przecież to trzeba jakoś przymocować. Zrobimy temat, którego nienawidziłem, dlatego zawsze wchodziliśmy w co? W używanie stolików do BGA. Dla mnie nie ma lepszej opcji, kiedy układ wkręcasz w stolik, skręcasz, to trzyma, nakładasz szablon, cyk, kulki sypiesz, topnik, ściągasz, pach, poszło. Tutaj nie. Będziemy robili, tak jak wiele osób w ogóle nauczyło się od samego początku, przy używaniu właśnie tych małych sitek. Ja nie mam z tym doświadczenia, więc dzisiaj jesteście ze mną przy takim, przy takim zleceniu, które pierwszy raz będę robił, więc zapraszam. Słuchajcie, u Pana Chińczyka zamówiłem coś takiego. Ja nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe. Wyjdzie jak wyjdzie. I o co chodzi? Zrobimy przymiarkę, czyli układ wstawiamy, cyk, ja już go ustawiłem mniej więcej, coś się przesunęło, moment, bo tutaj oczywiście, a już wiem, układ wchodzi, jest sprężynka, jest luz, nie, ale ra razem z tym sitem, jak ustawimy sobie wszystko, pyk, jakie to kulki? 0,5 mm, dobra, musimy sobie wszystko wypozycjonować, mniej więcej tak, żeby, znaczy no, mniej więcej, ma być idealnie, umówmy się, jak już ustawimy, to wtedy wstawiamy to pyk pod kątem i tak to się prezentuje. Od spodu sprężynka dociska na układ, coś w ten deseń, tak sobie to ktoś wymyślił, powiem należy sprytne rozwiązanie. Sypiemy kulki od góry, grzejemy hotem i pytanie czy sita nam nie, wygrze, yy, nie wygnie, sorry. Nie wiem, jeżeli macie doświadczenie, Napiszcie mi komentarz, w sumie ilu z Was używa takiego rozwiązania, bo dla mnie to jest nowum, więc obudowę tą zabieramy na bok, a my się skupimy właśnie na tej opcji, a oczywiście, żeby nie wydłużać tego materiału niepotrzebnie. Ten układ jest oczyszczony, spoina wyczyszczona, laminat płyty głównej tak samo jest wyczyszczony, więc dzisiaj robimy klasyczny rebaling, kulkowanie, może się uda i potem wlód i finalny test. Także. Co pierwsze, topnik. Musimy sobie topnik rozprowadzić na ten układ, więc cyk. W tym wypadku będę mógł użyć topnika nawet z większą ilością, bo szablon będzie nakładany od góry, więc topniczek. Widziałem jakieś tam kiedyś materiały, jeszcze dawno temu, w 2010, kiedy ja z BGA miałem praktycznie nic nie wspólnego, gdzie ktoś właśnie nakładał topnik, potem rozprowadzał go pędzelkiem i samo sito nakładał od góry, tak cyk. I ten układ sobie leżał razem z sitem. I on to później, wiadomo, sypał te kulki, jakoś mu to działało. Ja nie wiem, 
nie mam takiego mojego doświadczenia, dziwne to jest, żeby e, przy wykonywaniu takich ruchów to miało rację. Natomiast z użyciem no, tego urządzenia ma to większy sens. Także teraz zabierzemy się za rozprowadzanie topnika. Rozmaszmy, rozprowadźmy jego po całej powierzchni. No i ciekawe. Tu jest jeszcze jeden temat. Kulki sypane od góry będą uciekały na boki, więc albo przydałoby się mieć jakąś, nie wiem, miskę, pojemnik. Zaraz zobaczymy, w którą stronę pójdziemy. Ok. Topnik nałożony. Teraz sitko. Sito. Ten układ jest taki, że chyba z każdej, w którą stronę bym tego nie ustawił, to i tak będzie dobrze. Więc przykładamy o niech będzie, spróbuję go docisnąć ale ten topnik nie przyklei się do układu, no nie trzeba teraz całość podnieść mniej więcej tak wsadźmy do tego dziwnego stolika i zobaczymy co nam to w ogóle wyjdzie bo mówię dziwne tematy i teraz pozycjonowanie układu musimy go ustawić odpowiednio czy to będzie taki hop -siup? Może ja to źle robię. Jeżeli coś tutaj wykonałem do tej pory źle, napiszcie mi, no bo wielokrotnie wspominam, że my ludzie uczymy się. O ile ja tam przy tych większych stolikach mam więcej wiedzy, natomiast ta technika budzi moje obawy, no ale nawet to, co ja robię teraz. No, weź to przesuń delikatnie, tak wypozycjonuj to. O, o, o. Patrz, o teraz jest całkiem spoko. No i można by było już kulki sypać od góry, no i nadmiar ich zgarniać oczywiście na boki, przy czym one będą tutaj wszędzie, więc albo bierzemy jakiś pojemnik, może na kulki, czekajcie. Mam takie korytko. Spróbujmy tego rozwiązania. Czekajcie, mam korytko. Nie wiem, czy to się nie wywali, nie mam pojęcia. No, ale to korytko jest takie, że... Nie, no nie, to nie jest tak. To nie tak powinno być. Eee, to może inaczej. Dobra. Mam przygotowany taki stol, stolik z uchwytem. Złapię całość właśnie po to, żeby to nie latało. Chodzi mi o to, żeby on się nie przewrócił nagle. Więc ta konstrukcja jest taka dosyć inna, nie? Tak sobie to wymyśliłem. No, ciekawe, nie? Czy to będzie miało rację bytu? No i dobra, robimy zoom i trzeba będzie te kulki pozgarniać. No na razie robimy w ten sposób. Spoko. I tu jest napisane 0,5. Kuleczki 0,5 przygotujmy. Do tego jakiś pędzelek do zgarniania nadmiaru. No, ciekawe. Zobaczymy. Lecimy ze słoiczkiem. Ciężko powiedzieć ile ich nasypać. No i teraz co? Paluchem to... Właśnie to jest to, nie? Kiedy nie wiesz, co zrobić, zastanawiasz się. Potem zaczynasz oglądać jakiegoś gościa, który to robi na co dzień. I widzisz jego kroki, jakie podejmuje. I pytanie, czy on to robi dobrze, czy źle. Ja tak teraz myślę, no tak na logikę. No, czym rozprowadzić to? Można byłoby to użyć do jakiejś szpachelki. Ale w tym wypadku ja postanowiłem użyć pędzelka, więc patrzcie, co będzie. Może to głupie, a może mądre. Tych kulek jest oczywiście o wiele, o wiele za dużo nasypane. Najgorszy jest ten nadmiar kulek, który... Ajajaj. One wszystkie tu będą. No tutaj widzę, że w tym wypadku to nie tak miało być. Ale spoko. Wolę pokazywać czasami Coś, z czym nie miałem nigdy właśnie do czynienia, żeby było widać, że to też nie będzie takie hop -siup. No i teraz to wygląda jak jeden wielki, co? Galimatias. Ok. Teraz tak, te kulki muszę stąd już pozabierać. I resztę tych kulek, nie wiem, sypię na bok do tego stolika. Coś takiego. Kurde. Cyk. No i zobaczymy. No 
chyba coś takiego. Już pomijam fakt, że zobaczcie, ile tych kulek. Kamera tego nie widzi. Trochę tych kulek tutaj jest. Myślę, że ze 100, tak leciutko, nie? Więc zsuńmy je na bok. I teraz przyjrzyjmy się samemu sitku. Czy wszystko jest fajnie, czy nie fajnie? Widzę braki w kulkach, więc zaraz dołożymy, uzupełnimy je. Raz, dwa, trzy, no cztery, no nie jest źle. Come on, chodź tutaj. Jeden, dwa, jeszcze, no i coś, coś zahaczyłem pensetą. Jeden, dwa, a wyskoczyły chyba kolejne. Lepiej by było to robić pod mikroskopem, powiem, ale mikroskop niestety nie ostrzy z takiej wysokości. Ciężko będzie. Pyk. Kolejny, no ten sunąłem, zahaczyłem. I pytanie, czy to sitko się wygnie, jak banan, czy nie? To jest w sumie najważniejsze. Bo są sita, które... Po... W sumie ta technika jest taka, że wszystkie te sitka powinniśmy włożyć do pieca rozpływowego, do reflow, ustawić odpowiedni profil grzewczy. I wtedy na spokojnie ta temperatura urośnie razem z profilem wygrzewania. W tym wypadku będę nagrzewał to hoterem. No i... A jeszcze tu jedna kulka. Się okaże. Się okaże się, nie? Cyk. Także może ten piątek nie będzie wcale taki pechowy. To jest maksymalny zoom, tak? Pokrycie kulek mamy. Nawet tutaj chyba mamy coś na to jedno więcej. O! Już tak patrzę pod kątem, żeby wiecie, nie popełnić błędu. No dobra. No teraz hotel w rękę i spróbuję to nagrzewać. Jestem ciekaw, jak będzie. Temperatura 380 nadmuch. 14. Pod kątem będę nagrzewał. No i ciekawe. Czy sitko, wiecie, zacznie się nagle podnosić, wybrzuszać, wyginać w kształcie banana, w kształcie literki U, czy jednak te kukulki zaczną się za chwilę ładnie wgrzewać? No. Może dajmy większy zoom. O, da się większy zoom zrobić. Cyfrowy. O, coś się dzieje już powoli. Tam zoom. No, grzejemy powoli, nie? No bo sama blaszka musi się nagrzać. To jeden temat. O, nie, nie ostrzy tam, gdzie trzeba. Poczekaj, się zablokuje ostrość. Cyk. I lecimy dalej. No chodź. No kulki, nie róbcie mi tego. O, 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 patrzcie, zaczyna się już coś dziać. Powoli, powoli. Zaczyna się dziać magic. Tak jak zawsze wspominam, tutaj nie pośpiech, nie pośpiech. To po prostu opanowanie. Im szybciej, tym wcale nie lepiej. Tylko poczekajcie, muszę sobie jeszcze trochę tego futera wyciągnąć. O, dobra, i teraz będę miał większy dostęp. I grzejemy. Come on. Chodzi też o to, że blaszka zatrzymuje temperaturę, więc zanim ten układ się teraz nagrzeje, odda ciepło, nastąpi ten rozpływ, to jest więcej czasu. I o, 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 teraz patrzcie. Zaczynają się kulki wtapiać. Pytanie, czy one wszystkie wejdą elegancko, czy jednak będzie jakiś problem. Ale już ma to miejsce. O, tak, 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 tak. Będę obracał tym stolikiem. No i come on, chodź. O, tak wygląda w pełnej krasie. Układ. Idzie. 
Gdy minus z tego rozwiązania jest taki, że ja nie widzę tych kulek, jak one tak ładnie się wygrzewają. Ja uwielbiam ten widok. Natomiast blacha, sito i wygrzewanie, to mi psuje trochę koncepcję. Ja nie lubię tego osobiście widoku. Powiem Wam tak, troszeczkę zwiększmy nadmuch. Już na 25. Temperaturę mam też trochę większą mu dam. O, o, teraz, tak. To właśnie teraz robi się lepiej. Cyk. I kulki się wygrzewają. Właśnie tak. O, tak, 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 taki. No i ciekawe, czy uda mi się wykonać rebaling, po którym konsola elektrycznie w ogóle będzie pracowała, bo w 2016 roku, jak była premiera PS4 Pro, wiecie kiedy była? Dokładnie? Jak wiecie, to napiszcie w komentarzu, bez sprawdzania, czy jest tu jakiś jeden uczciwy, który pamięta datę premiery. Ja nie pamiętałem, więc sprawdziłem sobie dzisiaj, ale w 2016 roku była premiera Pro. To wtedy właśnie na premierę kupiliśmy konsolę, chcieliśmy zrobić w niej rebaling i były problemy. To tylko wtedy pokazało, że ten laminat, ten układ będzie robił co? Problemy. Nagrzewamy. Nagrzewamy. No i pytanie, czy jeszcze nie podlać mu teraz topnika? Myślę, że można dać mu troszeczkę topnika. Bo to jest ta przewaga właśnie z tym sitem. Kiedy je mamy, bo w razie czego możemy cyk polać topnikiem. Za chwilę rozprowadzić dodatkowo topnik za pomocą pędzelka. I teraz Zobaczcie, te kulki wtedy powinny się wyrównać bardziej. Dobrze to robię, czy nie? I jeszcze raz będziemy grzali. Cyk. Jeszcze raz. Teraz możemy dać mu nadmuchu więcej. O, zahaczyłem. Sorry. Sorry, gościu. I jeszcze raz. Trochę siwy dym się robi. O, właśnie teraz. Kulki zaczynają tańczyć, świecić się. Błyszczą. Właśnie o to chodziło. Żeby one były po prostu ładniejsze. Ale schodzi na tym. Schodzi, schodzi, schodzi. Ale wiecie o co chodzi. Jeżeli to zadziała, to można powiedzieć, warto było. Ok, grzejemy teraz dookoła cały układ. No, come on, prostujcie się. Dopiero teraz. O, 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 o. Właśnie tak. Ogólnie chciałem właśnie się z, z Wami tym podzielić, bo mówię, pierwszy raz to robię, ci to przyszło w końcu. I spróbuję, mówię, a nóż widelec, zróbmy rebaling w konsoli. No niby rebaling, niby w pro, cóż to takiego, ale myśmy po prostu mieli z tym pecha. Więc tutaj było źle. Ok. Teraz czekamy. Poczekajmy chwilę, aż ta cyna zastygnie. No i wtedy ściągniemy górny szablon. Słoik dla bezpieczeństwa zakręcę już. I pamiętajcie, to jest teraz bardzo gorące, więc przydałyby się rękawiczki. Moment, może znajdę swoje. Albo i nie znajdę. A są, dobra. Bo już mówię, takie tematy, gdzie sito ma 200 stopni, bo bankowo tyle złapało to trzeba uważać, więc rękawice w dłonie i spróbujmy teraz zabrać ten układzik, cyk i właśnie autofokus. Oddzielmy sito od układu. Czy się uda, czy będzie dobrze? Sony, kurczę, Sony, wymyśliliście sprzęty, które fajnie działają, ale są trudne, w czym? W naprawach. Dla nas niezależnych, no mówię, nie jest to taki hop -siup. Spróbujmy oddzielić sito od reszty. Pyk, podnosimy, o, o, o. 
Patrzcie, cyk. Ej, no chyba będzie nawet elegancko. Jedna kulka. Jedna kulka. No brakuje nam jednej. No dobra, to teraz tak. Żeby nie przedłużać tego. Połóżmy ten układ. Cyk, może być na tym stoliku. I dołóżmy jedną kulkę. Zaraz jakoś weźmiemy, znajdziemy. Cyk. I grzejemy. Te kulki i tak jeszcze muszą się wyrównać. I tak jest bardzo ładnie. Natomiast one jeszcze się siądą równiej, nie? O, teraz. Uwielbiam ten widok cyny, która po prostu zmienia stan skupienia. Lubicie to? Mnie to centralnie, nie wiem, uspokaja. To jest takie fajne, coś innego. Jestem trochę zafiksowany pod tym kątem, no ale jak coś się kocha, coś się robi, no to Uwidacznia się to w końcu. O. Jeszcze z tej strony. Jeszcze raz środeczek. Można go dogrzeć, żeby nie było. Coś nam ostrość gubi. Ale nawet pokazanie takiego hotera też wcale nie jest złe. Ok, układ jest oczywiście bardzo gorący, trzeba o tym wspominać, ściągnijmy go ze stolika, albo nawet inaczej, możemy go nawet teraz tak, ramiona stolika na boki, umyjemy układ. No i widzicie, wszędzie są te kulki, nie wiem czy wejdzie na ten procesor, wejdzie. Ej, tu jednej kulki brakuje. No źle, to czekajcie, idziemy pod minionka w tym układzie, z tej wysokości już będzie obrazek. Chodź minione, pokaż nam co tu się odwaliło. A, brud był. Tak też czasami się zdarza, że podczas pracy jakiś brud wskoczy i potem nie widzimy tego. Ok, jeszcze raz dogrzewamy. I zaraz wtopimy tą kulkę. I takie czynności... Są trochę nieprzewidziane, ale no są. To jest tak trochę topnika. Musimy podlać, żeby to się wszystko wyrównało. Pyk i grzejemy. I gitara. Co prawda widok spod mikroskopu to jednak trochę inna para kaloszy. Lepiej widać te zoomy, to wszystko, te kulki, nie? No, ładne kuleczki wyszły. No i teraz. Myjemy dziada. Trzeba użyć preparatu chemii. Ja lubię tak czy siak najbardziej do czyszczenia tych układów, do mycia KT6, bo układ jest najbardziej taki lśniący. On jest naprawdę dobrze doczyszczony. On się broni, więc najpierw szczoteczka. Jedziemy szczoteczką. Czekajcie, muszę sobie włączyć podgląd na drugi monitor, żeby mieć większy podgląd. I żebym widział, czy jest ostro, czy nie. O, mniej więcej tak. I cyk. I szczoteczką po kolei. W sumie tak teraz myślę. Dajcie mi znać, chcielibyście na przykład muzykę mieć w tle, w tym kanale? Na tym kanale, mówię o tym, nie? Czy, ma być, czy chcielibyście taką cichą muzyczkę, która sobie coś tam leci? Jakaś taka zwykła, normalna muzyka bez wodotrysków, ale cokolwiek, żeby było, czy jednak bez muzyki i tylko z moje typowe gadanie? Napiszcie mi to, bo to zastanawiało mnie ostatnio. Więc to jest temat do przemyśleń, do dyskusji. No i gdzie jest KT6? Tu jest. No nasza szmatka, cyk. I jeszcze szmatką go przejedziemy. O, coś, co uciekasz? Co?
No i zobaczmy teraz na tej kamerze. No i wygląda to. Mówi KT6 bardzo fajne jest do czyszczenia. Po prostu tam jakieś tam mazy delikatne, to jeszcze można byłoby na siłę czyścić, ale kto co lubi, nie? A na koniec dmucham i takie cośik. Ja, spoko jest. Jak się laminat świeci, to jest po prostu fajny znak rozpoznawczy, schludna robota. I teraz nasz laminat główny, dla niej główne. Ciekawe jak to wyjdzie. Każdy wie co zrobię, nie? Czyli w tym wypadku topnik. Pyk. Rozsmarujmy dziada. Oczywiście podgrzejmy. I rozprowadźmy. Nie paluchem, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby topnik przechodził mi na palce. Strasznie ciężko jest umyć. Są różne topniki różnych marek, firm i tak dalej. My używamy Wurtona, jak dla mnie numer jeden, ever. Działa mega, ale zmyć go z palca, u, nie polecam. Lepiej unikać. Teraz tak, pin numer jeden, gdzie jest jakiś, o, lewy dolny róg, kropeczka. No i teraz na układzie będzie strzałeczka, w tej z tej strony, nie? Cyk, i odwracamy to właśnie tak, żeby miało to pokrycie. Teraz pozycjonowanie oczywiście. No i możemy sobie docisnąć delikatnie układ od góry. Nie ma się co martwić, że nagle, nie wiem, zarysuje krzem, coś się zepsuje. Nie. Tutaj na spokojnie. Czyżbym już trafił? Tak. Schowały nam się cztery znaczniki po rogach. Tam delikatnie widać, tak mega delikatnie. Nie wiem, czy na tym ujęciu z zoomem zobaczymy. O, tam widać znacznik, że jest, delikatnie widoczny, ten też, ten nawet mniej, to słuchajcie, możemy go troszeczkę dopozycjonować, ale to są ruchy rzędu 0,2 mm, nie? Bo to nie więcej, o, nawet 0,1 mm dobrze nie przesunąłem. I układ jest wypozycjonowany prawidłowo. I teraz, no co nas czeka? Teraz to trzeba wstawić taką płytę główną na podgrzewacz. I właśnie nie, nie wspominałem, dlaczego nie lutowaliśmy PS4 Pro Slim? Po prostu na maszynie Jowy, przynajmniej na mojej edycji tej maszyny, był problem, bo płyty się bardzo, bardzo wyginały. Myśmy próbowali dawać jakieś odciążniki, skręcać w ramki, w śruby. Ta płyta zawsze po prostu naprężała się, bo to jest efekt też tego, z czego ona jest stworzona. I dopiero teraz od tego roku mamy podgrzewacz JBC. JCB, no, zawsze mi się myli ta nazwa. I na nim czarodziejsko da się lutować. PS5, procesory da się lutować, bo na live prowadziłem tu jakąś audycję na głównym kanale i pokazałem, że cyk w lutu układu i bam, konsola działa. Jak tym razem będzie, nie wiem, ale chodzi o to, o, je, o jeden fakt chodzi, żeby ten układ równo siadł. Bo standardowo, jak lutowaliśmy taką płytę, to po wlucie na rogach tego układu widać było, że cena była pozlewana, środek nie był dolutowany i to było żarda po obiedzie. Także teraz idziemy na podgrzewacz i sprawdzimy jak będzie, bo nie wiem, pierwszy raz to robię, także idziemy. Teraz przypauzuję, zmieniam scenę. No i jesteśmy. Płyta nagrzewa się, mamy około 130 stopni i w tym wypadku, tak jak wspominałem i na live, Płyta jest nagrzewana tylko i wyłącznie od dołu. Nie będę używał grzania od góry, czy hotera, czy grzałki na podczerwień. Nie. Bo z moich obserwacji wynika, że stąd wynika ta tendencja do wyginania się laminatu, do jego pracy. Dlatego tutaj spróbujmy właśnie to wlutować trochę inaczej. W PS5 zadziałało, natomiast Ciekawe, co na to powie konsola PS4 Pro. Temperatura 150. Czekamy cierpliwie. Zobaczymy, jak będzie. To jest w ogóle smutne, powiem Wam, że pomyślcie sobie, 6 lat od premiery? 6? Co ja mówię? 
w 16 była premiera, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 lat od premiery mija, a ja jako, jako serwis nie mam narzędzi do skutecznego przeprowadzenia rebalingu takiej konsoli. Gdzie mówimy o maszynach rzędu tam, nie wiem, 10 tysięcy złotych, że musisz mieć sprzęt BGA, no bo na piekarniku tego nie zrobisz. To jest po prostu straszne. O, 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 zobaczcie. I w tym momencie zaczyna dochodzić do rozpływu. Układ siada. I za chwilę bardziej wyrówna się. Mam taką nadzieję. Chociaż on już siadł. Mamy temperaturę 172. Tak mi pokazuje termopara. No i poczekajmy tak jeszcze z 10 stopni co najmniej. Bo widzicie, ta cyna już pracuje. Natomiast to nie oznacza, że, wszyscy, że cała, taka, cały ten gabaryt tego układu jest odpowiednio dogrzany, więc grzejemy, grzejemy. Ciekawe jak będzie. Mam wrażenie, że prawa strona tego, tego układu jest troszeczkę wyżej, a pozostałe, a bardziej w zasadzie lewa, niżej. I ta konsola miała niebieską pulsującą, czyli nie odcinało jej po sekundzie, po dwóch, tylko miała, mówię, niebieską pulsującą. Czekamy jeszcze trochę. Oczywiście ja układem nie tykam. Są ludzie, którzy przy wlucie biorą, czy patyczek, cokolwiek i próbują tyknąć ten układ, żeby tak jakby poprawić jego sprężystość, połączenia. Ja tego nigdy nie robiłem, bo nie uważam tego za sensowne. Bo nic mi to nie daje. Więc nie dotykamy go. No i teraz wyłączymy nagrzewanie. Ok. Zaraz zmniejszymy temperaturę na laminacie. Płyta ostygnie. No i zobaczymy co będzie. Pod mikroskopem minionek pokaże co nieco. Także zaraz wracamy. Płyty już delikatnie ostudziłem. Mam wrażenie, że teraz ten układ tak równiej leży, no ale niebawem ściągamy. Mam płytę, słuchajcie. Zobaczmy, jak ona się prezentuje, przynajmniej z tej strony. Czy układ siedzi równo, czy kulawo. Jeszcze weź, zna, weź złap ostrość, bo to nie jest takich obsiup. No i nie jest źle. Może bym powiedział, nie jest idealnie, ale chodzi o co? Tak jak wspominałem na początku, jak w poprzednich latach lutowaliśmy, to z tej strony kulki były pozlewane, tak samo z lewej, a środek odchodził. A tu już jest w tym momencie, bym powiedział, lepiej. Nie wiem, czy ta strona nam wyostrzy. Z tej strony układ też całkiem spoko siedzi. Co oczywiście nie musi się przekładać na to, że to zadziała, nie? Ale, no i prawa strona układu, no nie wiem, no nie wiem. Idźmy na minionka, może minionek więcej pokażę. No minionek, i co widzisz? Mamy doświetloną scenę, szukamy ostrości. Oho, chyba widzę zlano, zlane kulki dwie. Albo mi się już w oczach mieni. Powiem wam, że... Tak to wygląda. Na środku, nie wiem czy widzicie takie bułki, ale... Może to refleksy świetne. Może tak ma być. No nic. Wstawmy ją do... Kadłuba. Laminat już w miarę wystygł. Możemy coś jeszcze zrobić, wyczyścić delikatnie. Czyli ślady topnika, który jest dookoła procesora. Przemyć, nie? Czyli pach. Na potrzeby testów niewielka ilość pasty, tak żeby tylko była przekazywana dalej. Miałem pomysł taki, żeby bez wkładania płyty do środka, do budy, uruchomić sprzęt. Ale to mogłoby się nie udać, także trochę pasty, cyk, już Wam pokazuję, w sumie to ujęcie, dajmy pasty, GD900 na test jest jak znalazł, 
trochę dać za dużo, ona się oczywiście rozejdzie, bo pasty mają ten plus, że nawet jakbyśmy zrobili to na groszka na środku, o teraz jest w ogóle źle, to jest za duża ilość pasty, ona będzie do starcia. Z pastą jest tak, że lepiej dać jej, znaczy może inaczej, dać jej ciut więcej, ale nie tyle co ja teraz, to jest dramat. Tyle pasty nie dajemy, w piątek 13 nie dajemy tyle pasty, także wiecie, zapamiętajcie. Dobra, teraz sprawdzimy, może to ruszy, kto to wie. Najbardziej mnie ciekawi sam fakt, czy ona będzie dalej siedziała na niebieskiej pulsującej, co by znaczyło, że elektrycznie układ jakkolwiek działa, bo nie ma zwarcia, nie ma niedolutów. To już byłby plus, bo jeśli ją odetnie po sekundzie, to znaczy, że jest gorzej niż było. I z tym właśnie ścierałem się w ubiegłych latach, 7 lat temu. Właśnie to było największym problemem, że lutowałeś sprzęt, który pracował, nagrzewał się, ale po przelutowaniu, po zrobieniu rebalingu, ten sprzęt padał. Było gorzej niż... Po ingerencji serwisu było gorzej niż przed. W przypadku tak skomplikowanych laminatów, co tu się w ogóle dziwić, nie? Także... Dobra. W tę stronę. Cyk. Ciekawe. PS4 Pro, ogólnie konsola, powiem Wam, mi się zawsze podobała. Wygląd ma fajny, jest taka solidna. Gry lepiej wyglądają w stosunku do standardowej wersji. W sumie ciekawe, kiedy będzie PS5 Pro. Teraz ogłosili dwa dni temu PS5 wersja, no niby slim. No, o, nie mówię, że to slim, ale jest mniejsza, nie? Więc ciekawe, kiedy Pro. Czy to będzie następny rok, czy jeszcze trzeba będzie czekać? Dobra, podepnijmy tasiemki. Yy, zasilacz. Zasilacz. W całym tym tandemie najważniejszy jest teraz zasilacz. Płyta wstawiona. Konsola, mówię, jest wyczyszczona. Była dba... To jest ogólnie zadbany sprzęt, tylko że on i tak padł, nie? To jest najgorsze, że w przypadku wielu konsol PS4 Pro to jest tak, dbasz o nią, jest wyczyszczona, ona i tak się zepsuje. No ale co zrobić? Ok, to mamy podpięte. Pyk, dociskam. Dam ją do góry nogami, bo dysk jest montowany akurat od dołu, a nie chcę, żeby tu latał, więc ciekawe. Minionek, jak myślisz? Chowaj się. Będzie obraz czy nie? Wysuńmy. HDMI pierwsze. Come on. No. HDMI z tej strony. Nie trafiłem w dziurę. Dobra. I prąd. Ojej, ała. Minionek, co mnie bijesz? Przy pioku. Uło. To się wytnie. Zasilanie. No i włącz ją. Włącz ją. Włącznik jest tutaj. Próbujemy. Czekajcie. Chciałbym zobaczyć, czy będzie widać. Tu będzie dioda. Jak ona się wzbudzi na niebiesko, będzie bardzo dobrze. Próbujemy. 3, 2, 1, go. I patrzymy, czy zgaśnie, czy nie. Nie odcina konsoli. To już tylko pokazuje, że takie lutowanie w wykonaniu podgrzewacza JBC zdało egzamin. Ale czy ona obudzi się, czy da obraz? Nie wiem. Wentylatora nie podpiąłem, ale poprawmy się. Oj, chyba z tego nic nie będzie, panie. Wentylator kręci. Monitor na razie póki co nie wzbudza się. No i niestety konsola siedzi na niebieskiej pulsującej. Można jeszcze chwilę poczekać. Kto wie, sprawdźmy w ogóle na termowizji, czy nagrzewają się pamięci i pozostałe tematy. Cyk. Na podglądzie widać tak. Mostek nagrzewa się. Jasne. Pamięci po kolei 
tak samo. Natomiast wizji, jak nie było, tak nie ma. I to jest ból. Jeszcze mogę zrobić co? Wyłączę ją z palca. Odepnę dysk. Czasami zdarzało się, to jest dosłownie 2% konsol, jakie spotkaliśmy do tej pory, że wypięcie dysku twardego, podłączenie innego sprawiało, że sprzęt nagle bam, dawał obraz, bo dysk twardy blokował całą konsolę. Także ona niech jeszcze mruga. Odepnijmy ją. Cyk. Znaczy, jo, dysk. I włączmy jeszcze raz. No, na plus jest to, że samo wylutowanie komponentów, wlutowanie sprawiło, że mamy bloda, czyli wróciłem do punktu wyjścia i co wiem, że lutowanie jest możliwe, ale czy w tym wypadku naprawia usterkę? No nie, nie wygląda to dobrze. Uruchomiłem konsolę bez dysku, czekamy cierpliwie. I to jest właśnie bolączka komponentów BGA, tak jak dzisiaj lutowałem konsolę PS4 FAT, ściągnąłem układ, rebalink, tam było widać na układzie, że są utlenione pola, więc zeskrobałem wierzchnią warstwę, ocenowałem na nowo rebalink, wlód, cyk, działa sprzęt. W tych konsolach robi się ciężko, to samo jest w tym momencie niestety z konsolami PS5 czy Xboxami Series S, X, one są fajne, wiecie kiedy? Do momentu, kiedy działają, dają obraz. A w momencie, kiedy ona nagle klęknie i jest problem z procesorem, to my jako serwis niezależny mamy ręce związane. Nie ma nowego procesora, gdzie kupić, podmienić, wymienić. No nie, nie działa to. Tak samo yy, ta kwestia. Hmm, to jest trochę demotywujące, bo sama technika ogarnięta, wlutowane, spoko, sprzęt dalej zachowuje się tak jak wcześniej. Jeszcze sprawdźmy na termowizji. 30 stopni mamy na laminacie, natomiast pamięci VRAM łapią 39, to jest wszystko ok. Natomiast konsola nie daje obrazu, no kurde, szkoda, szkoda. Niestety piątek 13 dzisiaj nie należy do mnie, ani do tej PS4 Pro. Mam nadzieję, że wy macie więcej szczęścia w taki dzień. Ja mówię, robiłem to dla sportu, żeby się upewnić jak będzie. Zainwestowałem w sito 150 zł. Może jeszcze będę miał okazję do tego, żeby jeszcze raz użyć tego sita, bo wiadomo, to jest do wielokrotnego użytku i trafi się w centralnie PS4 Pro, że wylutuje układ, wylutuje, bam, ona ożyje. Będę walczył, bo dlaczego nie? Natomiast tutaj na razie PS4 Pro 1, Spox 2, 0, czyli przegrywam. Miłego piąteczka, piąteczkunia, piątunia. Napisz komentarz, czy było fajne, czy nie. Łapa w górę, sprawdź czy subskrybujesz, bo z 70% ludzi oglądających nie subskrybuje kanału i tyle. Ktoś jak chce koszulkę, serwis, czy tam sklep, małpa, wielki elektronik, pisz maila, 8 dyszek wysyłką. Tyle, do następnego, cześć, hej.